প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডক্টর জালাল আহমেদ উনিশশো তিপ্পান্ন সালে ডিসেম্বর মাসে রাজবাড়ি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আই হসপিটাল অ্যান্ড ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও অধ্যাপক স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ ডক্টর শাখাওয়াত এবং ধন্যবাদ এন টিভিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমরা আজকে আলোচনা করব চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা বা রিফ্র্যাক্টিভ এরর সম্বন্ধে স্যার এই যে পাওয়ার জনিত সমস্যা এর বিষয়ের আগে যদি একটু বলে নেন যে আমরা যে এই যে কোনো জিনিস দেখি এই দেখাটা কি করে দেখতে পাই বা দেখি এবং সেটার দেখার যে যে সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে সব কিছু দেখতে পারাটা এটা কি সাধারণ অর্থে অর্থে আমরা চোখের পাওয়ার বা জ্যোতি নানান নামে বলে থাকি সেটা ব্যাহত হয় কি করে প্রথম আমি বলি আমরা কিভাবে দেখি আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যেমন আমি এই কলমটা দেখব এক্সটার্নাল লাইট বাহিরের যে আলো আছে এটা আর্টিফিশিয়াল লাইট হোক বা সূর্যালোক হোক যে এই লাইট থেকে প্রতিটা বিন্দুর উপরে রশি পড়ে এই রশি থেকে লাইট রেগুলার রিফ্লেক্টেড হয়ে চোখের ক্লিয়ার মিডিয়া আছে এই চোখের এই মিডিয়াগুলো দিয়ে চোখের যেমন প্রথমে আছে কর্নিয়া তারপরে আছে অ্যাকোয়াস তারপরে আছে লেন্স তারপরে আছে ভিট্রিয়াস এগুলো লাইট পাস করে ক্লিয়ারলি এই ক্লিয়ার মিডিয়া দিয়ে রিফ্ল্যাক্টিভ মিডিয়া বলে এগুলো এগুলো দিয়ে চোখের রড অ্যান্ড কোন মানে তন্ত্র আছে যে লাইট সেন্সিটিভ পিগমেন্ট আছে চোখের মধ্যে রড কোন বলে তাদের দিয়ে এই এগুলো সেগুলোকে স্টিমুলেট করে করে সেগুলো আসল কথা হলো যে এই আলোগুলো এখান থেকে আলোগুলো প্রতিশোরিত হয়ে এটা চোখের মধ্যে এখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখের মধ্যে প্রতিশোরিত হয়ে চোখের রেটিনার উপরে একটা ছবি তৈরি করে এই কলমটাই যেমন বলি কলমটার ছবি রেটিনার উপরে যদি সঠিকভাবে রেটিনার উপর পড়ে তাহলে সঠিকভাবে ছবি তৈরি হয় এবং এই ছবিটা চোখের মধ্যে নার্ভ আছে যে অপটিক নার্ভ এই চোখের এই স্নায়ু দিয়ে ছবিটা ব্রেনে পাঠায় দেয় চোখের মধ্যে ছবি তৈরি করা এবং ব্রেনে পাঠানোর মেকানিজম আছে যে স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে স্নায়ু দিয়ে পাঠায় পাঠায় যখন ব্রেনে যায় ব্রেনে তখন অ্যাকচুয়াল জিনিসটা দেখতে পায় ব্রেনে এখন ছবিটা যদি রেটিনার সামনে তৈরি হয় বা রেটিনের পিছনে তৈরি হয় অথবা ছবিটা যদি ঠিক যেভাবে কলমটা আছে সেভাবে না হয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে তৈরি হয় তাহলে এটাই হয় পাওয়ার জনিত সমস্যার আসল কারণ এবং দুনিয়াতে এখন যে দুনিয়াতে যত লোক এখন ছয়শো সাতশো কোটি লোকের মধ্যে যত লোক কম দেখে তার প্রধান দুইটা কারণ একটা হলো যে রিফ্র্যাক্টিভ এরর যা পাওয়ার জনিত সমস্যা আর একটা কারণ হলো চোখের ছানি পড়া এই দুইটা বড় কারণ আরও অনেক কারণ আছে তো আজকে আপনার সঙ্গে আলোচনা যে রিফ্র্যাক্টিভ এরর বা পাওয়ার জনিত সমস্যা নেই তার মানে একটা ক্যামেরা দিয়ে যে ছবি তোলা হয় ঠিক সেরকম চোখ হচ্ছে আমাদের ক্যামেরা এবং এর মধ্যে যে মেমোরি ক্যামেরার মধ্যে যে মেমোরি নানান সেন্সর থাকে সেরকম অনেক কিছু এবং ব্রেনে আছে আরো সুখ সুখ যার ফলে আমরা দেখতে পাই এখন ওইখানে ক্যামেরা তার যত ভালো হবে তার রেজুলেশন ছবির তত ভালো হবে আমাদের চোখের মধ্যে এই যে লেন্স বা বিভিন্ন যে মিডিয়া আছে সেটা যত ভালো কাজ করবে আমরা তত স্পষ্ট দেখব সেটাই সমস্যা যখন হয় তখন আমরা কম দেখি ঝাপসা দেখি এটা এখন একজন মানুষের যে পাওয়ার চোখের দেখার জন্য সেটা তো যদি সব কিছু ঠিক থাকে সুস্থ থাকে আমরা তাহলে নির্ধারিত কোন কোন কন্ডিশনে এই চোখের যে পাওয়ার সেটা তারতম্য হয় মানে আমরা যে সমস্যাটা হয় যে আমি দুইভাবে বলি একটা যে ওই এই রিফ্র্যাক্টিভ এরর বা পাওয়ার জনিত সমস্যাকে বড়ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা বলে মায়োপিয়া যারা কাছে দেখতে পায় ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন আর একটা বলে হাইপার মেট্রোপিয়া তারা দূরে কম দেখে আবার কাছেও কম দেখে হাইপার মেট্রোপিয়া তাদের বলে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কাছে কম দেখে আবার আরেক গ্রুপ আছে যে অ্যাস্টিক মেডিসিন ছবিটা দু সব দিকে সমানভাবে এই রেগুলার প্রতিফলি প্রতিশোরিত হয় না যার জন্য ছবিটা সঠিকভাবে তৈরি হয় না এদের বলে অ্যাস্টিক মেডিজম এবং এই এই যে তৈরি হওয়া ইমেজ তৈরি হওয়া এর জন্য আছে যে প্রথম একটা মিডিয়া যেটা কর্নিয়া কর্নিয়ার খুব বড় ভূমিকা আছে প্রথম আমরা যে কালো অংশের সামনে দেখতে পাই পরিষ্কার যে কর্নিয়া বলি তারপরে আছে লেন্স এই কর্নিয়া এবং লেন্স দুইটার বড় ভূমিকা আছে আর আরেকটা হলো যে আই বলটা আমাদের যে চক্ষু গোলক এটা কত বড় বা ছোট 
যারা মায়োপিয়া তাদের আইবলটা অনেক বড় হয় যারা হাইপারমেট্রোপিয়া তাদের আইবলটা ছোট হয় আবার যারা অ্যাস্টিগমেটিজম বা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পাওয়ার এবং চোখের একটা লেন্স একটা লেন্স যদি আমরা বলি লেন্সটা এরকম যদি একটা লেন্স হয় লেন্সটা চারদিকে যদি সমান পাওয়ার থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো যে তার আমি এটাকে বলি যে এটা একটা লেন্স এটার সব দিকে যদি সমান পাওয়ার থাকে তাহলে বলি স্পেরিক্যাল পাওয়ার আর একদিকে একরকম পাওয়ার অন্যদিকে আরেক রকম পাওয়ার যদি তারতম্য তফাত থাকে তাহলে আমরা বলি অ্যাস্টিক মেডিজম চোখের মধ্যেও এই ছবি তৈরি করার সময় যদি বিভিন্ন দিকে পাওয়ার হয় তাকে বলে অ্যাস্টিক মেডিজম যদি চোখের সামনে ছবি রেটিনার সামনে ছবি তৈরি হয় সেটা হয় মায়োপিয়াতে আর যদি রেটিনার পিছনে ছবি তৈরি হয় সেটা হয় অ্যাস্টিক মেডিজম এই তিন তিন অবস্থায় আমরা মানুষ যা যে যিনি এটার যারা আক্রান্ত হন তিনি ভালোভাবে দেখতে পান না এবং এটার সংখ্যা অনেক এবং আমাদের বিভিন্ন কাজের তারতম্য লেখাপড়া আমাদের পরিবেশ আমাদের এখন যে এত ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সব সময় কম্পিউটারে থাকা মোবাইলে থাকা ল্যাপটপে থাকা এই সবের কারণেও কিছুটা পরিবর্তন হয় এই জন্য এখন দুনিয়াতে রিফ্র্যাক্টিভ এরর বা পাওয়ার জনিত সমস্যায় চোখের দৃষ্টি কমার হার অনেক বেশি অনেক বেশি স্যার এই যে একটু আগে আপনি বলছিলেন যে কারো কারো বেলায় আমি কাছের জিনিস যেমন বই বা নিউজ পেপার পড়ছি সে পড়ায় সমস্যা কিন্তু দূরের জিনিস ঠিকই দেখতে পাচ্ছি কেউ আবার পড়ার এটা সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু দূরের যে জিনিস দেখতে পাচ্ছে না এই সমস্যাগুলো কোন বয়সে বেশি হয় বা কাদের সমস্যা সবচেয়ে মায়োপিয়া যেটা যে মায়োপিয়া কাছে দেখতে পারে বই পড়ার সময় পড়তে পারে কিন্তু স্কুলে গিয়ে বোর্ডের লেখা বাচ্চারা দেখতে পারে না যেমন ক্লাসে গিয়ে ক্লাসে যখন কোনো মনিটরে কিছু দেখানো হয় তখন তারা ভালো দেখতে পারেন না এটা হলো মায়োপিয়া আর হাইপারমেট্রোপিয়া সেটা দূরেও তারা ভালো দেখেন না আবার কাছেও ভালো দেখেন না আবার অ্যাস্টিক মেডিজমে কোনো জিনিসই ছবিটা সব কিছুই ঝাপসা দেখেন তারা তো সাধারণত পরিষ্কার দেখতে পরিষ্কার দেখতে পারেন না তো এটা এই যে এরর তো ছোটো বয়সে তো শিশুদের থেকেই হয় সাধারণত একটা বড় কারণ হলো যদি প্যারেন্টস থেকে আসে জেনেটিক হেরিডিটারি যেটা আছে যে বাবা এবং মা দুইজনই মায়োপিয়া বা দুইজনই হাইপারমেট্রোপিয়া দুইজনেরই চোখের পাওয়ারের সমস্যা আছে তাদের বাচ্চারা সাধারণত পাওয়ারের সমস্যায় ভোগে এবং বাচ্চারা তো জন্মের পরে জন্মের পর তো বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে না যে এটাই তার স্বাভাবিক দৃষ্টি বা এর চেয়েও ভালো তার দেখার কথা বা এর চেয়েও কম দেখার কথা বাচ্চারা কিন্তু এটা বুঝতে পারে না এই জন্য অনেক সময় বাচ্চা দেখা যায় যে আমাদের কাছে সচরাচর আসে যে একটা বাচ্চা এই কালকেই আসছে ক্লাস সিক্সে পড়ে তখন তার মেয়েটার মা বুঝতে পারছে একদিন সে বলছে বলছে কিভাবে যে ওই বোর্ডে সে লেখা দেখতে পারে না তার পাশের স্টুডেন্টরা তার বান্ধবীরা বন্ধুরা বোর্ড থেকে লেখা দেখতে পারে টিচার দিয়ে পড়ান কিন্তু উনি দেখতে পারেন উনি পারছেন না তখন উনি এসে আম্মুকে বলছে যে আম্মু আমি তো বোর্ডের লেখা দেখতে পারি না তখন উনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন এতে দেখা গেল যে তার মায়ের পেয়ে আছে এরকম হয় অনেক সময় বাসায় টিভি দেখতে গেলে সবাই টেলিভিশন সোফা থেকে বসে দেখেন কিন্তু ওই বাচ্চা দেখা যায় সব সময় কাছে যায় এই সময় মারা বলেন কি মারা বলেন যে ওই বাচ্চা নিষেধ করি যে কাছে যাইতে ও টেলিভিশনের কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে ওর চোখ খারাপ হয়েছে আসলে তা কিন্তু না আসলে বাচ্চাটা দূর থেকে ভালো দেখেন না বলে আপনি সঠিক বলেছেন যে দূর থেকে দেখে না বলেই ও ন্যাচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টে ও কাছে চলে যায় কাছে গিয়ে দেখে এটাই মায়োপিয়া এটা একটা বড় লক্ষণ তারপর অনেক সময় চলাফেরার সময় বাচ্চারা যখন রাস্তা দিয়ে ছোট শিশুরা মা বাবার সাথে চলছে তো একজন সাইনবোর্ডের লেখা দেখতে পারে ও দেখতে পারে না যিনি মায়োপিক উনি দেখতে পারেন না এ দিয়ে বোঝা যায় যে না তার রিফ্র্যাক্টিভ এরর আছে স্যার এইভাবে যে কোনো বয়সেই হোক একজন মানুষের যদি চোখের এই পাওয়ার জনিত সমস্যা তৈরি হয় যে তিনি কম দেখছেন বা অস্বচ্ছ দেখছেন এরকম সেক্ষেত্রে করণীয় কি করণীয় বলতে চশমা নিয়েও একটু শুনতে চাইবো যে চশমার এই যে পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট এর কি বিষয়টা কি আচ্ছা চশমার পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট বলবো যে প্রথম তো এর অনেক ধরনের চিকিৎসা আছে যে রিফ্র্যাক্টিভ এরর বা পাওয়ার জনিত সমস্যা হয় প্রথম হলো চিকিৎসক এটার চক্ষু বিশেষজ্ঞরা এটা আগে আইডেন্টিফাই করেন ডায়াগনোসিস করেন যে ওনার কী ধরনের এরর আছে কী ধরনের সমস্যা আছে উনি কি মায়োপিক বাচ্চাটা কি মায়োপিক বা হাইপারমেট্রোপিক না অ্যাস্টিকমেটিজম তো এরপরে বিভিন্ন যন্ত্র আছে এই যন্ত্র দিয়ে এটা নির্ণয় করা যায় যে উনি কতটুকু মায়োপিয়া ওনার আছে কতটুকু হাইপারমেট্রোপিয়া আছে বা কতটুকু অ্যাস্টিকমেটিজম আছে এটা আমরা যন্ত্র দিয়ে দেখে এখন অটোমেটিক যন্ত্র আছে অটোমেটিক রিফ্র্যাকশান বলে এটা যন্ত্রেই এক একটা রিফ্র্যাকশান নিয়ে নেয় তারপরে আবার ফাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট চিকিৎসক নিজে করেন অথবা এখন সারা দুনিয়াতেই 
আমাদের দেশে এখনো মোস্টলি আমাদের চক্ষু বিশেষজ্ঞরাই করেন কিন্তু সারা দুনিয়াতে এখন অপটোমেট্রিস্ট একটা গ্রুপ আছে তারাই অপটোমেট্রিস্টরাই এই জিনিসটা দেখাশোনা করেন যে চশমা পাওয়ার দেখাশোনা করেন দেখে আপনারা কি করেন মানে চশমা দেওয়া ছাড়া আর কি অপশন আছে একটা হলো যে চশমা দেওয়া যে যার মায়োপিয়া আছে তার মাইনাস পাওয়ারের লেন্স দিতে হয় যার হাইপারমেট্রোপিয়া তার প্লাস পাওয়ারের লেন্স দিতে হয় যার অ্যাস্টিগমেটিজম তার সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স দিতে হয় এটা হলো চশমা দিয়ে কারেকশন আর চশমা ছাড়া অনেকগুলো বিকল্প আছে যে আমরা এই রিফ্র্যাক্টিভ এরর কারেকশান করতে পারি এক নম্বর বলব যে আমরা যে লেসিক করা যায় লেসিক চশমা লেসিক করলে চশমা সারা দেখতে পাওয়া যায় যাদের লেসিক করা যায় তাদের ক্ষেত্রে তো সবার আবার লেসিক করা যায় না জি তো লেসিক ছাড়া আর কি আছে চশমাও নিতে চায় না লেসিকটাও করবে না আচ্ছা লেসিক ছাড়া যাদের পাওয়ারের সমস্যা অনেক বেশি যারা অনেক বেশি দশের চেয়ে বেশি যাদের মাইনাস লেন্স লাগে পাঁচের চেয়ে বেশি যাদের প্লাস লেন্স লাগে যাদের সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার এরকম চার পাঁচের চেয়ে আরও বেশি লাগে এই সব ক্ষেত্রে চশমা দিয়ে ভালো কারেকশান করা যায় না বোর্ড আছে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষা করি আমরা ফোর ডট ওট ফোর ডট করি তারপরে আমরা কালার চার্ট আছে এটা দিয়ে দেখি যে আমরা ওভার কারেকশান আন্ডার কারেকশান না করি এবং যারা মায়োপিক বা হাইপারমেট যাদের পাওয়ারের সমস্যা আছে প্রতি বছর কমপক্ষে বাচ্চাদের ছয় মাস পর পর দেখানো যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবার চিকিৎসক বলে দেন যে এমনি নিয়মিত ছয় মাস পর পর পরীক্ষা করবেন অথবা নিয়মিত এক বছর পর পর পরীক্ষা করবেন এইভাবে আঠারো বছর পর্যন্ত কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা হলো যে চশমা পড়া এই চশমা ছাড়া কন্ট্যাক্ট লেন্স আছে তবে কন্ট্যাক্ট লেন্স আসলে কন্ট্যাক্ট লেন্সের অনেক সাইড এফেক্ট আছে কন্ট্যাক্ট লেন্স আমরা সাধারণত শুধুমাত্র এক চোখের এরোর ক্ষেত্রে না এতে কমপ্লিকেশান এই জন্যই আমরা কন্ট্যাক্ট লেন্সের পরামর্শ দিই না বড়দের ক্ষেত্রে যারা চশমা পড়েন তাদের কতদিন পর পর এই পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কিনা এটা দেখা উচিত বড়দের ক্ষেত্রে সাধারণত এক বছর পর পর দেখা নয় যদি কোনো সমস্যা না হয় সাধারণত আমরা বলি যে এক বছর পর পর পাওয়ারের সমস্যাটা চেক এটা চেক আপ করে নেবেন আর যদি সমস্যা হয় যখনই সমস্যা বোধ করবেন তখনই আসবেন স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেক প্রয়োজনীয় পরামর্শ শুনলাম জি আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এবং এনটিপিকেও ধন্যবাদ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি আলোচনা আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে